Hey guys, welcome back to our channel. This video is the part 2 of our previous video, Our Trip Pogunu. Hope you enjoyed our last video. For those of you who have not watched it, the link is above. So at the moment, we are heading out from the Sarganate Railroad trip and moving onwards to the wooden city. Along with us, we have our guide Arden, a Russian couple, tourists like us, and a lady from China who migrated to Serbia recently. We finally reached our next destination, the wooden city in Mokragora. So, uh, from a previous video, you might have seen the nature, the beauty, the greenery, and uh, it was beautiful, right? So, in this video, it's, it is going to be much, much, much better. Like the beauty and the... It's, it's like paradise. So, that is what you're going to experience in this video. So, uh, <laughs> welcome to Wooden City. Welcome to... A place where we have movie festival named Pustendorf International Film and Music Festival and it is something that is the highlight of this whole village and as I told you at the beginning uh, Emir Pustovica decided to create one of his own city regarding his lost Sarajevo city where he was born Hello, this is Wooden City This is the first place This is a movie that is built in a village this movie is a miracle in Life is a Miracle. It's a movie in 2004. It's a movie in a village. It's a movie in a village. It's a movie in a movie. It's a movie in a tourist spot. So, as Nea mentioned, this, uh, it became a touristic spot. Plus, eventually they turned this whole village into a uh, uh, resort as well so people can come and stay at one of the cottages available here so this place is really popular for music festivals movie festivals and this whole village uh, was made by the serbian director emir kustarika and um, i don't know if i'm pronouncing it right but uh, that's his name and yeah so uh, in the village, as you can see, uh, they have also made a small replica of the uh, Saint Sava Church because uh, they wanted uh, to fill this whole village with certain areas of Serbia. They put a small chapel which uh, references the Saint Sava Church. <laughs> ಅದೇಪೋಲ <laughs> So as we move along on this, uh, you know, on this guide trip, uh, Mr. Arden explains how well situated and how well popular this place is. Uh, this place is visited by a lot of actors and actresses uh, and filmmakers from all over the world. One of the most well-known people uh, like Monica Bellucci, uh, Leonardo DiCaprio, they literally come directly on a helicopter at the middle of this place and then they just you know uh, they stay here for a couple of days and then they head back so this is a really well one of the most prominent places of serbia and um, yeah that's uh, that's and as you can see it's really really beautiful as well so um, one of one more thing i wanted to say is uh, out of all the trips that we visited in serbia this is one memorable trip that uh, we will never forget 
plus um we highly recommend you visit this place if you are ever in town or if you are ever in serbia uh this is one uh one place you'll never regret uh going to if you do want to you know book or find out events or other uh, trips in serbia or any other place uh you should use uh get your guide it's a really cool and easy app and easy way to find out the events that are happening in the place uh there are a lot of events there are water sports adventure sports everything different different types of levels for different types of people and uh, it's very easy to you know book your event put put your hotel uh, information and uh, for this trip we had a tour guide and a car to take us to these places and we got an amazing tour guide as well so uh, do check it out and um, yeah Right now we are here. Uh, the guide, the tour guide who was with us, mentioned that we can, you know, spend some time here, have some lunch. So we came to a restaurant here, serving authentic food. Yeah. So, yeah. Uh, his name, Randal. We're gonna have some authentic food and also uh, during the when the Was explaining to us, he mentioned that uh, here the one of the main drinks is a uh, beer brand. So I thought I'll just have that and see how it goes. And uh, he also mentioned that the portion sizes for all the foods were very huge, and their main staple diet is basically meat. So that's what we could. ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു റയൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഷെഫേർഡ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുഡും അതേപോലെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഗ്രിൽ ചിക്കനും ആയിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി അത് കഴിഞ്ഞ് റയൻ എന്തോ ഒരു ബ്രാൻഡി എന്തോ ഓർഡർ ചെയ്തു എന്തോ പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡി പോലത്തെ പക്ഷേ ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് കുടിച്ചില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായില്ല സോ ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് pictures for you know just for safe keeping and memories and then we thought we'll just you know uh, go inside the chapel uh, even though this is like a replica of the actual saint sava church uh, they have actual services held here i think every uh, every once in a week and um, yeah it was really holy So this is our next stop the Drina river next to a small town called Bajna Basta what makes this place so famous is the house on the rock so there is a small story behind this a medieval hero was in this area and he wanted to cross the river on his horse but he did not want his horse to step on the deep side of the river so he went on top of a cliff and pushed a boulder down and he got on his horse and they crossed the river Later over the years some swimmers used the rock as a resting place but the rock used to get very hot under the sun 
so they built a small cabin on top of it. Then a few years back, a tourist who was also exploring this area came by this house and took a picture of it, which became the photo, the photograph of the month on the National Geography. That is how this whole place became so famous and so widely known in the whole world. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആപ്പിളും ഗ്രേപ്സും റാസ്ബെറീസും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ മെയിൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ജാം ജ്യൂസും ഒക്കെ ഇവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാതാണ് അവർ ജ്യൂസ് തരുന്നത് കാരണം ഫ്രഷ് ആണ് ചില ജ്യൂസൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രുചി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതും ഇല്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ടയേർഡായി കാരണം ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പും കൂടി ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു ഗൈഡിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതും കൂടി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേസും അങ്ങനെ ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നല്ല നല്ല സൺലൈറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു ടൈമും കൂടി ആയിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ആ ഒരു സ്ഥലം ഇത് ഫുൾ നേച്ചേഴ്സ് ആണ് നേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് ഇഷ്ടമാവുന്നവർ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം മൗണ്ടൈൻസും റിവേഴ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഈ ട്രിപ്പ് ഇനിയും ഇവിടെ തീരാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് നമ്മുടെ വീഡിയോയും ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക Bye